卓，一会儿该喝汤药了。叶心啊，快入冬了，你帮我做两件新的棉袄，给姐姐还有索心。另外，封一些银子去乌拉那拉府里，孤儿寡母，日子难过。卓，您但凡有点银子，都省给了易主的娘家。泽之，嗯，小厨房里面还有没有阿胶羹？准备的有，去端一碗来吧。是，主自从喝了姜太医的药啊，胃口好得很呢。主别处的身量虽然没怎么变，可是肚子里的龙胎啊，却长大许多呢。可不是吗？这孩子长得快，衣服感觉又紧了呢。您现在啊，是一人吃两人补，可不能亏了肚子里那位小主子。叶心，我突然想吃银鱼鸡汤面，你去让泽之下了吧。嗯，是孩子，额娘已经很小心了，你别怪额娘。皇上，齐主来了，让他进来。这，微臣恭请皇上圣安。朕今夜翻了舒贵人的绿头牌，舒贵人是太后千挑万选的名门淑女，想来太后也希望她早日为朕诞下皇嗣。微臣。马上安排一位坐台药，以便让贵人早日遇喜。你明早再给舒贵人去诊脉，看看她的体质如何，适合哪些药材。不怕名贵，只管用。微臣明白，照老规矩办。海贵人，到底怎么了？啊，梅嫔娘娘，你看嫔妾嘴边生了那么多的脓疮，每每发热心悸，失眠又多梦。嫔妾找你来就是想问问，这是不是跟你当年的症状一模一样啊？倒是一模一样。乌拉那拉是不是进了冷宫了吗？怎么还会这样？嫔妾不知道，嫔妾好怕。别慌，先别慌。皇上驾到，舒贵人到。免礼，免礼。你歇着就好。这让齐太医来替你瞧瞧。皇上。齐太医，在。
皇上，从海贵人的脉象来看，微臣缓色，脉若葱叶，由表而重空，却没有什么大意，是吗？是。皇上，当年太医请脉也看不出什么，只是海贵人这症状。与臣妾还有一片当年实在是太像了。皇上，微臣检验过海贵人的饮食和所用炭火，发现毒害海贵人的手法与当年毒害怡嫔和梅嫔二位主的如出一辙。万幸的是，天罡了，所用炭火不多，而海贵人又少食鱼虾，所以毒性只入发肤，而未伤及经脉。皇上。若是有物证，倒可以应对海贵人是中了诛杀之毒。皇上，究竟是谁要害我们母子？别怕，朕在这儿呢。齐若，在。龙胎可有大碍？幸亏发现早已，却尚无大碍。自从家嫔生育了永成之后。朕以为可一切顺遂，可没想到又发生这等事。一定是有人要害龙胎，皇上，一定是有人要害龙胎。是谁？是谁要害我们？皇上，会不会是乌拉那拉什？是不是他又要害人了？不会的，乌拉那拉什还在冷宫里。小鹿子已经死了，小福子和小安子还被关着呢，所以不可能是他。皇上。究竟会是谁呢？臣妾也曾听闻，当日乌拉那拉氏毒害皇嗣一事。如今，究竟是乌拉那拉氏尚有同盟留在宫中，还是他只是为人所冤，而真正害人的人，却一再用此手法谋害皇嗣？皇上，乌拉那拉氏被冤，也不算是第一等要事。可是皇嗣不能含冤而死啊！若皇上不查清，还会有人受害。皇上。当年最有力的人证是圣贵人，恐怕这真相还落在圣贵人身上呢。圣贵人卖主求荣，可见品行不佳。倘若乌拉那拉氏真是被冤，这圣贵人怕是早已经被真正的主谋收买了。皇上，圣贵人甚是可疑。事情尚未查实，不要妄自揣测。海贵人。你安心养着，太医院的太医任你差遣，务必顾好皇嗣。其余的事情，朕自有定夺。咱们没动海贵人的胎啊？是谁？是谁要学本宫当年的样子？所以奴婢害怕呀。那法子和咱们当年一模一样。别慌，反正不是咱们做的。是不是阿若那个贱婢？他不敢，那会是谁呢？朕的后宫，连个孩子都容不下，朕想起来就可怕。幸亏嘉嫔怀四阿哥的时候是住在真祥馆。就该一查到底。皇上，许多事儿当年您就有蛛丝马迹，可是太后不让您查了。海贵人遇毒之事，你替朕传下去。当年没查明白的事情，接着查。是。静史房徐安叩见皇上。皇上。让他进来吧。皇上，从前贤妃的牌子，呃，贤妃被贬为了庶人，她的绿头牌早就弃掉了。那重新做一块绿头牌得多久？那快得很，皇上。是要重做一个贤妃的绿头牌吗
，朕随口一说罢了。娘娘的笔法真是愈加行云流水了。请皇后，请贵妃安。起来吧，皇后娘娘，竟是房地消息出来，说皇上问起贤妃绿头牌的事儿了。这是什么意思？难不成，皇上还想放毒妇出来？那顿顿不能。是不是进侍房的人听差了？皇上绝不是一个轻言的人，那就不能让他活着出来。你这个人也太急了。恭送各位主。真不知皇上怎么会这般纵容那个毒妇。贵妃娘娘，不会是您厌恶海贵人，一时急起来，给她下了朱砂吧？你是疯了吗？胡说八道些什么？本宫还以为是你给海贵人下的朱砂，平日里欺负起海贵人，你最起劲儿。那也比不了贵妃娘娘，别说是海贵人了，就算是冷宫里的那位，你也有什么不敢做的？作死！别仗着皇上宠你，就敢污蔑本宫。夏嫔，好好管管你宫里的人。圣贵人罪得圣恩，妹妹哪里敢管束我？哼，在咱们面前装什么主啊？一个小宫女卖主求荣爬上来的，多金贵似的。嫔妾没有卖主，嫔妾是效忠皇后娘娘，正后宫纲纪。得了吧。你那点心思，那点本事，谁不知道？嫔妾的本事也是贵妃娘娘教的嘛。你一日为奴，终身下贱。再胡说半个字，当心你阿玛和兄弟的安危。得了，咱别自己人跟自己人置气呀，这么多奴才看着呢。走吧，贵妃娘娘。阿若，走。眼下最要紧的是乌拉那拉氏，他若是出来了，指不定要惹出多少风波呢。旁的不说，就单说这冷宫走水的事儿，皇后娘娘就深涉其中。若是倒是乌拉那拉氏把这事儿翻腾出来，再牵连到皇后娘娘，那可就是咱们办事不利落了。真是心烦，当初还不如一记鹤顶红就完了呢。冷宫哪里来的鹤顶红啊？买通侍卫，吊死他主仆俩，做成自杀的模样就是了。刚才还极力撇清自己呢。看你对你自己的前主子多狠啊！既然是慎贵人想做，那就你上吧。走吧，嘉平，你走。一主身阻碍，今日啊。宫中隐隐有话传出，说皇上又再提起一主，恐要把你接出冷宫也未可知啊！真的？微臣只是听说，还不能确定。主儿，咱们要是真的能出去，那那些加害咱们的人不得害怕呀？但是话说回来，你能听说这消息，那他们一定也会知道，到时候。如果又想出新的法子来加害咱们，可怎么办？是啊，咱们确实不能在这儿干等着。张云，你下次来的时候，帮我带一包要紧的东西。这个东西除了你，旁人拿不到。什么东西？月心，主，主，怎么了？这香是谁点的？我真难受。这是内务府送来的安息香，主不喜欢，奴婢立刻撤下。左之，是。
，朕以后送到延禧宫的东西，都要严加查验。是。那奴婢让人去查查这箱。主，头晕的厉害。叶心，去把太医找来吧。奴婢这就去。又怎么了？九霄，这又出什么事儿了？来开门！快来人呐！谁呀、啊？约车！来人啊！怎么了？怎么了？怎么了？这是？怎么了？啊？怎么了？到底怎么了？这是？怎么了？这是？怎么了？找江太医。愣什么去呀、啊？好，你去什么了？快喝点，吐出来，吐出来，吐出来！来喝点水，喝点水。主，您说呢？李公公，什么事啊？沈贵人，冷宫来报。乌拉那拉氏中毒垂危，延禧宫也说海贵人的安息箱中又被加了朱砂。冷宫里的乌拉那拉氏死了也不吱声。至于海贵人，自有太医照顾。皇上龙体要紧，你也犯得上为了这个来惊扰皇上？沈贵人，李玉，皇上。皇上。沈贵人，这些日子，你不必在朕的跟前了。皇上恕罪，臣妾不知做错了何事。许多事你一开始就错了，难道是今日才错吗？臣妾愚昧。冷宫的事，好歹是条人命。海贵人怀着皇嗣，你竟然这般冷血冷心，毫不在乎。皇上，臣妾知道错了，臣妾只是怕扰着您歇息。滚！皇上准备先去哪？先去冷宫。皇上，冷宫到底怎么回事？据姜太医回禀，饭菜里被人下了砒霜，还好医嘱和索性用的不多，所以救回来了。除了姜太医，奴才还派了两个太医一同去盯着，以防不测把这端走。怎么样？啊，主怎么样了？啊，浓烟水灌下去，毒物都吐出来了。你放心吧，沈总不大碍，只是还在昏迷。啊，你怎么样？就是头还眩晕的。哎，可能还会有一阵，先躺下休息。皇上驾到！皇上来了。微臣将羽宾给皇上请安。贤妃身子如何？啊，回皇上，贤妃娘娘中的是砒霜之毒，还好发现的及时，眼下还在昏迷。微臣已经替贤妃娘娘去除身体内大半余毒，使贤妃娘娘常驻冷宫，身体虚弱，还需要调养。那就好，务必调养好贤妃的身子。是，微臣告退。
，等你身子能走动了，朕即刻就接你出冷宫。委屈你了。想想办法，让皇上消消气吧。我还能怎么样？这些年受的委屈，这些年受的委屈，有谁知道？主，又发疯了。这伺候皇上久了，疯劲反而更大了。主，这海贵人受害，莫不真是跟贵妃有关？管他是谁呢？左右不干咱们的事儿。这海贵人中毒蹊跷，宫里人都说，当年乌拉那拉氏是受了冤屈的。莫不是，他真要出冷宫了？他要是出了冷宫，迟早要查当年的事儿。还有皇后和贵妃呢。再不济，还有盛贵人和素莲。您呢？管好四阿哥就行，做不过不干咱们的事儿。仙人，都是仙人。嗯、<笑>你宫里做的杏仁酪味道不错，本宫吃着极有滋味。皇后娘娘喜欢，臣妾便多做一些。听闻杏仁能令肌肤好颜色，多食一些是再好不过了。你也再吃一点。是。皇后娘娘，贵妃娘娘，皇上方才去了冷宫。轻呼乌拉那拉氏为贤妃，还说说，不日便许他出冷宫。乌拉那拉氏不已经废为庶人了吗？怎么可能放他出冷宫？你说皇上轻呼他为贤妃？皇上糊涂了，为何是不日出冷宫，而非即刻？赵姨太，你把话说清楚。乌拉那拉氏不知怎么中了砒霜之毒，一时未能好转。皇上嘱咐，待他能起身时再出冷宫。知道了，你们先下去吧。这是。贵妃，莫不是你？我？若要是臣妾，怎么还会让他出得了冷宫？也不知道是谁下的毒，也不知道下准点。真的不是你下的手？是不是，娘娘，真的不是臣妾，臣妾还没来得及下手。会不会是阿若那个贱婢？他不敢背着本宫和你擅自下手，否则出了事儿谁保他？那还会是谁？梅嫔、家嫔
，本宫跟你一样不知就里。不过，只要有圣贵人在，他比谁都容不下乌拉那拉氏。娘娘圣，贤妃中毒之事，可有眉目？奴才查过饭菜的来源，送饭的太监马憨子说，贤妃娘娘和索心食过银子，所以他们的饭菜比旁人好了一些，但是他们吃的。是和其他人的饭菜一起送来的，人多手杂，奴才实在不知道是哪些人碰过了。海贵人那边呢？也是毫无头绪。那朕要你做什么？奴才该死。你不该死，有人有本事在朕的后宫一手遮天，连你们也查不出来，他才该死。朕问你，翊坤宫收拾好了吗？皇上吩咐，把翊坤宫收拾好，给贤妃娘娘居住。奴才不敢不用心，一应挑的都是最好的东西。好，坤为女婴之首，意为辅佐的意思。除了大婚用的坤宁宫，就属翊坤宫最华丽尊贵。朕就是要给如意。这份尊荣，以弥补他这些年来的苦楚。皇上，臣妾知错了，臣妾再也不敢了。皇上，皇上，皇上，圣贵人一直跪在养心殿外，求您宽恕呢。皇上，臣妾再也不敢。他还有脸求宽恕？这些年，他做了什么？他自己心里没数吗？这些年他是怎么侍寝的？你是朕身边的贴身太监，难道你不知道吗？皇上不许奴才知道，奴才就不知道。皇上许奴才知道，奴才也只能心里知道，嘴上可不敢乱说。哼，你倒是乖觉。皇上，您原谅臣妾吧，原谅臣妾吧。好，沈贵人喜欢跪着。就让他跪着吧。皇上，做奴婢的时候，动不动就跪，没想到做了嫔妃，还是这般勤俭。主儿。您跟皇上认错，没什么不对的。再大的委屈，想想荣宠，也就忍了。再说皇上，等他气儿消了，还是疼您的。疼我？皇上怎么疼的我？这眼看着贤妃就要出冷宫了，只怕是连我的立足之地都没了。主儿，您这般忧心。不就是没有怀上龙胎吗？这要是有个一男半女，还怕什么呀？龙胎？我怎么会有龙胎呢？这辈子都不会有主，该喝药了。这药，闻着就够熏人的。这药是去诛杀余毒的，要是余毒未清，伤及了腹中的小皇子，那可怎么好啊？我这有姜太医把着呢，能有什么？倒是姐姐那里，怎么好端端的被人下了毒呢？姜太医不是说过了，贤主那儿啊，已经没有事儿了。而且皇上已经去冷宫看过贤主了，还亲口说要复贤主的位分。
许贤主出冷宫了呢。也是，姐姐就快要从冷宫里出来了，那我得赶紧好起来，免得姐姐担心我。主，您带贤主啊，真是比亲姐妹还要亲啊。雪停了，真好。明天一定是个艳阳天。是啊，一定是个艳阳天。明天，咱们就要出去了。嗯。哎，林侍卫。微臣请贤妃娘娘安，起来吧。贤妃娘娘，这些饭菜都是特意单给您做的，李公公怕别人动手脚，让微臣亲自送过来。劳烦你了。恭喜娘娘，明日便可以出去了。同喜，你不是也少了我这么一个麻烦吗？哎呦，不是娘娘，您别拿微臣开玩笑了。冷宫这些时日一直得你照顾。都不知道该怎么感谢你，所以做了一双靴子送给你。多谢娘娘。你仔细瞧瞧。哟，还有云纹呢。这个云纹呢，一是合了你的名讳，二也是希望你平步青云。多谢娘娘美意。娘娘，既然您这么说。那微臣有一件事儿想求你，说吧。微臣求娘娘把微臣调离冷宫，觅一个好前程。起来，你救了我们这么多次，许你一个好的前程都不足为报。我开心的是，你可以自己说出口，也终于能为自己想一想了。娘娘当日的教诲，微臣一直记着呢。只是这些年，微臣在冷宫戍守，一直被人看不起，冷眼相待。要是再不为自己想想，就太对不起自己了。你能那么想便好。那日你说你和我都出不去冷宫，如何？还是娘娘眼光长远。原本想赏雪，不想却停了。雪停了，贤妃的身子也好了，这就该出来了。皇帝终于等到放如意出来的时候了。是啊，那天皇上从冷宫出来，就迫不及待的来找太后了。当年如意背了两个皇嗣的命，皇帝本来就有疑心。如今如意几次遇贤，害贵人又再中诛杀之毒，无疑更向众人说明如意冤屈。皇帝如何还能再等下去？听皇上的口气，会再彻查当年之事。太后觉得会如何？皇帝去查，谁下过黑手，谁栽过赃，能真相大白，自然是好的。只怕是有的人坐不住了。奴才给贤妃娘娘请安。起来吧。奴才恭迎贤妃娘娘。回翊坤宫。翊坤宫是，皇上说，翊坤宫是一早便属翊贤妃娘娘主位的宫室，如今都已收拾妥当，就等贤妃娘娘回宫了。李玉，我来的时候是你送的我，如今回去了，又是你接我，多谢了。娘娘可别这么说，奴才是真心替娘娘高兴啊！三年了，娘娘受苦了。贤妃娘娘，伺候您梳妆更衣的两位嬷嬷，是皇上跟前儿积年的老嬷嬷。赵嬷嬷最会梳头，这位是玉壶姑姑，在皇上跟前儿贴身当差。
，玉壶姑姑。哦，贤妃娘娘客气了。那，请贤妃娘娘换上祈福。祈福太过于隆重了，本宫还是穿便服回去即可。皇上也这么想，但是又怕便服过于素锦，所以两套都备上。那，就请两位嬷嬷给贤妃娘娘梳妆更衣，奴才们在外候着。好既然是走着来的，咱们也走着回去吧。恭送贤妃娘娘。贤妃娘娘，翊坤宫是往这边走。我想去城楼那儿走走。是。嘿，没想到这辈子还能看见有人从冷宫里走出去。哼，凌云彻好眼光啊，当年救了他两回，如今是逢上贵人了。反正请喝酒啊！走，保远，等着晚上喝酒。让他们都先别跟着。是。
主，您可算是回来了，奴才给您磕头了。贤妃娘娘进里头瞧瞧吧，里头的陈设都是按照您的喜好摆的。这里面的人，奴才挑了一些昔日延禧宫中心的旧人，凡是新拨来翊坤宫的，奴才都查了他们祖宗三代，底儿都是干净的。贤妃娘娘一路辛苦了，西暖阁中已经备好了糕点，您先用着。素心，行了，都起来吧，可算出来了。那这个给你，带上。哎呀，这个绒花你还留着呢？<笑>好吧，谢谢你的好意头。哎，皇上在里头呢。就好像臣妾去了趟御花园，散散心便回来了。朕这么说的意思，是仿佛你一直在朕的身边，从未离去过。来，朕知道你受委屈了。皇上知道臣妾委屈，却还是将臣妾送入了冷宫。这才登基几年，内有太后和后妃，他们都是有家室的。外有老臣，与他们盘根错节。且当时，事关两位皇嗣，每个人每件事，都指向你。如果朕执意将你留在身边，不做任何处置，前朝和后宫的人，都会要朕给一个交代的。所以皇上只能如此处置臣妾。即便是对臣妾的冤屈有所疑心，皇上也只能这么做。比起前朝和后宫的安定，臣妾是可以牺牲的那一个。如意，朕是皇帝。朕坐拥天下，可还是会遇到重重的掣肘，还有无奈。且皇娘说了，要暂时将你废弃，才能够断了那些人要继续害你的念头。后来如何呢？皇上自己也看见了后来，朕才知道，将你留在身边，才最为安全，最为稳妥。如意啊，朕是真的害怕，怕你焚身火中。
怕你死在砒霜之下，所以无论如何也要让你回来，留在朕的身边。你手上的冻疮，朕那日就看见了。朕准备了宫里面最好的治冻疮的药，朕替你擦擦。来，坐。这不该是皇上做的。朕愿意。谢皇上。朕想着，为了迎你出来，特地为你准备了一份礼物。李玉啊，瞧瞧。如今这时节，怎么会有绿梅花苞？有些脂粉香，并不是全然的绿梅香味疏疏帘幕映娉婷，出世小妆心。皇上，这是给臣妾添新妆的。朕知道你喜欢绿梅，所以特地制了这绿梅粉，专供你使用。绿梅粉，嗯，贤妃娘娘，这绿梅粉怎么制？那可是皇上亲自研磨的。为了这个，皇上可谓是费尽心思，迷尽珍宝，最后才定下用蜜陀僧、白檀、冰片各一钱，又以当季开得最盛的白莲蕊、白蜀葵、山奈、赌糯香研制绝洗，或以珍珠末、淡青为粉。再请宫中手最巧的宫女折来新鲜饱满的绿梅花苞，用这粉小心灌入花苞内，用线扎起花尖，密封于花房之内蒸熟，浸至玛瑙盒内足月，才得以如此花香沁粉，能令面容银似白梅凝雪。娘娘，皇上一直惦着您，在冷宫里容颜憔悴，盼着您能早日红颜如昨呀。小心！怎么哭了？这可算是熬出来了。是啊，绒花怎么不戴上？以后我自己把它戴上。皇上仿的是明熹宗义安皇后的玉簪香粉法，只是。赌糯香名贵，千金难求。用它做敷面的香粉，臣妾高兴却也心惊。若是让旁人知道了，不知道又会惹出什么样的是非。再名贵的材料，也比不上朕的心意。你只要记得朕的心意，其余的你什么都不用管。臣妾谢皇上的心意。只是对臣妾而言，最贵重的不是这些身外花物，而是在绝境里，皇上不会放开臣妾的那双手。朕的手一直都在，你放心，如意，从今以后，朕绝不会让你再陷入绝境里，相信朕。
皇上，臣妾想求皇上一个恩典。你说，冷宫的侍卫凌云彻对臣妾有救命之恩，还想请皇上调他出冷宫，寻一个好去处。嗯，那是当然的，朕会叫御狐去办。臣妾替凌云彻多谢皇上。可心，永皇呢？大阿哥还没下学呢。啊，听说今儿个是贤妃回宫的日子，大阿哥可高兴了，嚷嚷着下了学就要跟着您一块儿去看望贤妃呢。那也正常，毕竟贤妃抚养过大阿哥那么多年。哟，姐姐也要是去一坤宫吧？正是，请姐姐安。家庭妹妹怎么来了？本打算着也去翊坤宫请个安道个喜，谁知道才刚到就碰到皇上出来，说贤妃要歇着，不许人打扰。这不，热脸贴了人家冷屁股，所以才灰溜溜的来您这儿讨口茶喝。那妹妹进来说话吧。其实呀、啊，妹妹定是误会了，贤妃不是有那么大架子的人。那是从前，如今可不一样了。哎，姐姐，大阿哥呢？啊，大阿哥还没下学呢。啊，妹妹坐吧。好。哎呀，姐姐，虽说这几年这大阿哥是您抚养的，可从前他是跟着贤妃的，如今这贤妃回来了，您打算就这么把这半大儿子还给他呀？那不能吧？这些年我照顾永皇，也未曾有过差池。要是说还给贤妃，就还给贤妃。旁人还以为是我苛待了永皇呢。也是，姐姐封妃不只是因为有生三阿哥的功劳，还有抚养大阿哥的苦劳。为着您有两位皇子，您是妃位之首，咱们都服气。可若是这大阿哥被要了回去，那可就不一样了。姐姐，这大阿哥可是长子。这中宫的嫡子没出世之前，这长子可是最金贵的。那也不能这样说，倒是嘉嫔妹妹的四阿哥来得及时，那才是实打实的贵子呢。妹妹哪能跟姐姐比呀、啊？不过妹妹还是要提醒姐姐几句，您可留着点心，可别叫旁人捡了这现成的便宜去。啊，对了，这大阿哥今年岁数也不小了吧？啊，是啊。哟，这个年岁的皇子，可到了指婚的年纪了。姐姐心里可有谱吗？倒是皇上说起来，有几家大人的格格还都挺合适的。姐姐，这有个好亲事，就是有个好靠山。圣祖的八阿哥，那生母原是新者库的奴才，只因婚配的是安亲王乐乐的孙女儿。这才有了夺权的资格，您呀，还是多操心操心大阿哥的婚配吧，可别便宜了哪家寒门小户的格格。姐姐知道了。姐姐，姐姐，姐姐。你终于回来了，朕打算去看你呢。肚子都这么大了，我坐下说话。嗯，姐姐，你轻受了不少。你受苦了，都怪我无用，竟然连姐姐被人下了砒霜都不知道。事情都过去了，我没事儿。这件事究竟是谁做的？皇后、安若还是贵妃？这件事情必须查个清楚。叶心，你先出去。是。
出冷宫，必得平息现场。我如果说和姐姐一样，姐姐信吗？是你自己做的。嗯，你是为了我，是焦雨萍帮你的。焦雨萍也瞒着我，你不怕你伤到你肚子里的孩子吗？姐姐，你怕我担心。我也怕姐姐担心，所以直接不让江雨斌提，这不怪她。但有江雨斌把握分寸，我无大碍。而且，到底也算我和姐姐心有灵犀，解了姐姐的困境。姐姐，我没事，你别担心了啊。姐姐方便吗？我想给你看个东西。好啊变成这样，我吃的多，肚子也长得快。从第六个月之后，身上就开始长出了这些。没事的，他医院有那么多的好药，一定能治好这些斑纹的。没用的，我问过那些专门侍奉生育的嬷嬷们，他们说，有一些妇人有孕之后都会有，这是治不好的。就算将来生下孩子，身上还是会留下这些斑纹。姐姐，您想，若是将来事情，皇上看到了会如何？等你把孩子生下来，我们再想别的法子。宫中不过一色侍人。姐姐，我知道我的恩宠到头了，我的位分不高。将来生下了孩子，未必能带在身边养。到时候，若是送去了协方殿，或者托给旁人，倒不如放在姐姐身边，做姐姐的孩子。做我的孩子。现在的局势，家贫的四阿哥是皇上最钟爱的。纯妃必定不会把大阿哥还给你。但是姐姐不能没有自己的孩子。可是你好不容易怀上了，怀的又这样辛苦。姐姐，我们不过隔着一层血缘，也要分这些吗？嗯、若你放心，孩子在我身边，我一定会视如己出。我若对姐姐不放心，我还能对谁放心？姐姐，你终于回来了，我们以后永远在一起，再也不分开了。嗯。
，快把衣服穿上吧，嗯、别着凉了。请贤妃娘娘安。贤妃娘娘，太后备好了茶等着您呢，请吧臣妾给太后请安。起来吧，留了上好的茶给你，坐吧。太后知道臣妾必定会来。你若不来，岂不辜负了哀家的好茶？太后保养得宜，风采如旧。看来这些年稳居后宫，安心顺遂。你能活下来，也很好。皇帝没白疼你，哀家也没白护着你。你算是熬出来了。太后那时候让臣妾惜命，留待来日。所以今日臣妾特来向太后请安。祝太后福寿延年。你也算乖觉，知道一把火烧的你在冷宫里待不下去了，便兵行险招，拿自己做法子。如今这满宫里，即使连皇帝都疑心，是贵妃或是圣贵人，给你下的砒霜，连皇后都逃不脱这个疑点。不给自己下毒，哪能留着性命，等别人来救啊？太后英明，也难怪皇帝疑心他们，原是他们做过了，一而再再而三的不肯放过你。既然出来了，那往后。什么打算啊？臣妾本无依靠，还愿太后一息怜悯，才能苟且宫中。往后的一切，还请太后垂怜。嗯。皇后出身显贵，得富察氏全族和老臣的支持，又克勤克俭，算是表率。贵妃的阿玛高宾在朝中得皇帝的倚重，哀家呢，从来就不喜欢宫中只有一捧花开的艳丽，百花盛开，才是真正的三春盛景。你若明白这一点，便能好好自处了。臣妾明白的。嗯，喝茶。之水是用桃汁、柳叶、丁香花和珍珠粉熬制而成的，有驱邪、除秽的功效，是皇上特别叮嘱准备的，为您洗去从冷宫出来的晦气。
很好，青影，你凭着自己走出了冷宫，果然是乌拉那拉氏的女子。可是乌拉那拉氏的女子是不会止步的，你要继续向前，去拿回属于你的一切，属于你的一切。什么？你胡说！自从贤妃从冷宫里出来，您就睡得不踏实。这个贱人进了冷宫不安分，出来更是生祸。贱人，我容不得他。我不怕，我不怕，我什么都不怕。我不怕。卓。请皇后娘娘安。都起来坐吧。谢皇后娘娘。咱们都好久没见着贤妃了。从前有些误会，让贤妃委屈了几年。如今贤妃重新回来，跟咱们作伴儿，彼此要和睦才好。谢皇后娘娘关怀。贤妃，盛贵人从前是伺候你的，如今深得皇上欢心，你们更要好好相处。是。是。虽说这盛贵人从前是伺候贤妃的，可如今却大不一样喽。仗着皇上喜欢，不是成日里在宫里打骂奴才，就是什么睡梦宴了，吵吵闹闹的，也太由着自己的性子来了。嘉嫔娘娘说笑了，嫔妾侍寝的时日多，能有几日是哭闹的？娘娘别是听差了。得了，青天白日的呢，别老把侍寝这种话挂在嘴边。贤妃。还有淑嫔和庆常在，他们都是新人，你得空也跟他们说说话。你今天这身打扮也素净了一些。本宫当年赏给你跟贵妃的那对镯子，你怎么不戴了？莲花镯上的赤金丝松散了，臣妾送去修了。若是修好了，还是要天天带着，那才是咱们前嫡姐妹的情分。那是自然。皇后娘娘的厚爱，臣妾是一日都不敢忘。贤妃也是刚回来。该好好歇着，过几日立冬家宴，本宫再替你好好热闹，就算是为你贺喜。谢皇后娘娘。姐姐有空啊，多到我宫里去坐坐，也看看我照顾永皇尽心不尽心。永皇养在你的宫里，自然已经是你的孩子，怎会不尽心？是你受了委屈，永皇才寄养在我宫里的。如今你出来了，理应还给你才是。这样，嘉嫔有永成，我有永章，你有永皇，大家一样才好呢。你想的细致。只是我刚从冷宫出来，诸事还需梳理，也怕对永皇照顾不周，还是留在你宫里吧。妹妹一定不辜负姐姐的嘱托，好好照顾永皇。倒是姐姐呀、啊，一定要把身体调养好。那个盛贵人，魅惑皇上多年，又目中无人，姐姐一定要料理了她，方能出当年那口恶气